ലണ്ടന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഗ്രേസിലുള്ള വാട്ടർ ഗ്ലേഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കിനടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കണ്ടെയ്നറിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ലോകമെങ്ങും ഞെട്ടലോടെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും ആകാതെ മരവിച്ചു കിടന്ന മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മനുഷ്യർ അതിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ പുരുഷന്മാരും എട്ട് വനിതകളുമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുമുണ്ടായിരുന്നെന്ന വാർത്തയും പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടെയ്നറിൽ കണ്ടെത്തിയവരെല്ലാം തന്നെ ചൈന സ്വദേശികളാണെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ ലണ്ടനിലെ ചൈനീസ് എംബസിയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിലെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് വിവരം തേടണമെന്ന് കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരതയാർന്ന കൂട്ടമരണങ്ങളിൽ ഒന്നായതിനാൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞു പത്തൊൻപത് വർഷം മുൻപ് ബ്രിട്ടനിലെ ഡോവറിൽ സമാനമായ സംഭവത്തിൽ അൻപത്തി എട്ട് ചൈനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് ഫുജിയാനിയിൽ നിന്ന് മാസങ്ങളെടുത്താണ് ചൈനീസ് അഭയാർത്ഥി സംഘം ബ്രിട്ടനിലെത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഈ വഴി വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാൻ ബ്രിട്ടൻ നടപടിയൊന്നും എടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ചൈനീസ് സർക്കാരിന് കീഴിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് പത്രം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെങ്ങും ബ്രിട്ടനെതിരെ വരും മുൻപ് തന്നെ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ രഹസ്യ വഴി കണ്ടെത്താനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നീക്കം നിലവിൽ അത് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നതാകട്ടെ ബെൽജിയത്തിലും ബൾഗേറിയയിലും അയർലൻഡിലുമാണ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡുകാരനാണ് പിടിയിലായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ട്രക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ബൾഗേറിയയിലുമാണ് അതും ഒരു ഐറിഷ് വനിതയുടെ പേരിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നർ വന്നതാകട്ടെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ ഫ്രാൻസ് കർശന നടപടിയെടുക്കുകയും അവിടുത്തെ കുപ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് തുറമുഖങ്ങളിൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയതോടെയുമായിരുന്നു ബെൽജിയത്തിലെ സേബ്രഗെ ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നത് യൂറോപ്പിലെ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് കുപ്രസിദ്ധമായ തുറമുഖമാണ് സേബ്രഗെ ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെയായിരുന്നു തുറമുഖം ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാകുന്നത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐറിഷ് പോലീസ് മൂന്നിടത്ത് പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞു ട്രക്കിന്റെ ഡ്രൈവറും കണ്ടെയ്നറും അതിനകത്തെ മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ട്രക്കിലേക്ക് പിന്നീട് കണ്ടെയ്നർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സേബ്രഗയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ പർഫ്ലീറ്റ് തുറമുഖത്തേക്ക് എത്തി അവിടെ കാത്തുനിന്ന ട്രക്കിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ചേർക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച അതിരാവിലെയാണ് കണ്ടെയ്നർ എത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രേസിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നോർത്ത് ഐർലൻഡിൽ നിന്ന് ഡബ്ലിനിലെത്തിയ ട്രക്ക് ജലമാർഗം വെയിൽസിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടർന്ന് പർഫ്ലീറ്റ് തുറമുഖത്തെത്തി കണ്ടെയ്നർ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ട്രക്കിൽ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ യാത്രയുടെ വിശദ വിവരങ്ങളും വൈകാതെ ലഭ്യമാകും ട്രക്ക് മനുഷ്യക്കടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് സംഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം നടുക്കവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കണ്ടെയ്നറിൽ മനുഷ്യരാണെന്ന കാര്യം ഡ്രൈവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമെന്ന് പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടെയ്നർ കാണപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യു കെ ബോർഡർ ഫോഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മനുഷ്യക്കടത്തുകാർ ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള കടത്തിന് സേബ്രഗയെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയെന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു യു കെയിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കുറഞ്ഞ തുറമുഖമായതിനാലാണ് കടത്തുകാർ പർഫ്ലീ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ മനുഷ്യക്കടത്തിന് കുപ്രസിദ്ധമായ കാലൈ കുക്കയിൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നത് തുടർന്നാണ് ലോറികളിലും കണ്ടെയ്നറുകളിലും പർഫ്ലീറ്റ് വഴി മനുഷ്യക്കടത്ത് ശക്തമായത് മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഈ പുതിയ രീതി സംബന്ധിച്ച് നാഷണൽ ക്രൈം ഏജൻസിയും അന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ സ്വയം വാതിൽ തുറക്കാൻ പോലും ആകാതെ മനുഷ്യർ പിടഞ്ഞു വീഴുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും രംഗത്ത് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും സേബ്രഗയിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലിൽ നിന്നിറക്കിയ കണ്ടെയ്നറിൽ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ശേഷിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ നിർജ്ജലീകരണത്തിന് വിധേയരായി മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ബെൽജിയൻ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളും ഈ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഭാഗമായെന്ന് അന്നത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിര